আসসালামু আলাইকুম স্বাগত সবাইকে রিলিজিয়াস মাইন্ড সাইডের এই নতুন এপিসোডে এই সিরিজের ভিডিওগুলোতে আমি পরিচিত প্রচলিত ধর্মীয় রীতি রেওয়াজের অসংগতি তুলে ধরার চেষ্টা করি যেসব রীতি রেওয়াজ একদিকে যেমন ধর্ম সম্পর্কে একটা ভুল বার্তা অতিরঞ্জন অন্যদিকে ধর্মের নামে সিলেবাস বহির্ভূত পণ্ডশ্রম আর এই অতিরঞ্জনের কারণে ধর্মের যে আসল শিক্ষা বিলিফ গুড ডেটস অ্যান্ড বিং এ বেটার পার্সন এসব আড়ালে চলে যাচ্ছে সেসব নিয়েই আমি পরবর্তী ভিডিওগুলোতে কথা বলবো এ পর্বে কথা বলবো বহুল প্রচলিত পরিচিত ইসলামিক ড্রেস কোড নিয়ে আই থিঙ্ক দিস ইজ কনসিডার্ড এজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ডিস্টিংশনস বিটুইন এ গুড মুসলিম অ্যান্ড এ ব্যাড মুসলিম কিন্তু এই ভিডিওটি দাঁড়ি টুপি টাকনোর উপর প্যান্ট পরা হিজাব মেকআপ এক কথায় ইসলাম ধর্মের পরিচিত পোশাকে বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে আপনার ধারণাই বদলে দিবেন ইনশাল্লাহ আমি কেবলমাত্র কোরআনের ভিত্তিতেই আলোচনা করব কারণ কোরআন ক্লিয়ার কমপ্লিট ডিটেলড এবং কোরআন কোরআন বহির্ভূত বা কোরআনের সাথে সামঞ্জস্যহীন হাদিস ফেকা কোনো ইমাম স্কলারের মতকে শরিয়ার ভিত্তি হিসাবে অনুমোদন দেয় না হাদিস নিয়ে আমার তিন পর্বের ধারাবাহিক আলোচনায় তা পরিষ্কার করেছি একজন আমার ভিডিওতে কমেন্ট করেছেন যে আপনার মধ্যে মুসলমানের একটা চিহ্ন দেখান তার ধারণা দাড়ি টুপি পাঞ্জাবি পাগড়ি নাই মানে তো সে মুসলমানই না কারণ এরা কোরআন পড়ে দেখে না যে আল্লাহ কি বলেছে যারা হিজাব নেকাব অথবা দাড়ি টুপি সুট টায়ের সাথে থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট পরেন এসব আপনি ফ্যাশন বা স্টাইল হিসাবে করলে বা আপনার রুচি পছন্দের হলে ঠিক আছে কিন্তু কোরআন আপনাকে যা আবশ্যকীয় বলেনি তা ধর্মীয় বিধি নিষেধ হিসাবে বা পাপ পূর্ণ মনে করে করলে বা কাউকে সেটা করতে জবরদস্তি করলে উল্টে গুনা হবে উইথ দ্যাট বেং সাইড কোরআনে পুরুষ মহিলা উভয়ের পোশাকের ব্যাপারে বেশ কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে আর তা হচ্ছে কিছু একটা আপনাকে অবশ্যই পড়তে হবে দাড়ি টুপি পাগড়ি আলখাল্লা বা টাকনোর উপর প্যান্ট পরা এক কথায় ছেলেদের পোশাকের কোনো স্পেসিফিকেশন কোরআনের নাই সুতরাং আপনার পছন্দ সামর্থ্য অনুযায়ী অভিজাত রুচিশীল যে কোনো পোশাক ইসলামি পোশাক নবীজির দাড়ি ছিল আপনি কিভাবে জানেন নবীজির কোনো পোট্রেট আছে আপনার কাছে না কোরআনে এমন কোনো বর্ণনা আছে হাদিসে আছে সে হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি বা সংগ্রহকারী ইমাম কি কোরআন অনুমোদিত সত্যায়িত আর কোরআনের সাথে সম্পর্কহীন হাদিস কি অ্যাডমিসিবল না হিজাব নিকাব এই শব্দগুলো কোরআনের যে আয়াতে এসেছে তার সাথে ড্রেস কোডের কোনো সম্পর্ক নেই মহিলাদের পোশাক নিয়ে কোরআনে মোট তিনটি আয়াত আছে যার একটি নবীজির স্ত্রীদের জন্য যে তারা যেন মার্জিত পোশাক পরে বিকজ অব দ্য রোল ইন দ্য সোসাইটি সুরা আহজাবের তেত্রিশ নং আয়াত আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক জাহেলি যুগের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে না এখানে অবশ্য পোশাকের কোনো স্পেসিফিকেশন দেওয়া হয়নি আয়াতের এই অংশটুকুর মাধ্যমেই মহিলাদের যুগ যুগ ধরে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে কিন্তু এই নির্দেশনা এক্সক্লুসিভলি নবীজির স্ত্রীদের জন্য অ্যাজ পার দেয়ার স্পেশাল প্রোটোকল সুরা আহজাবের তিরিশ থেকে চৌত্রিশ নং আয়াতের বক্তব্য বিশেষ করে নবীজির স্ত্রীদের জন্য হে নবী পত্নীগণ তোমরা অন্য কোনো নারীর মতো নও তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ করবে তার জন্য আজাব দ্বিগুণ করা হবে আর যে কেউ সৎ কাজ করবে আমি তাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেব সুতরাং এই বিধান সাধারণ নারীদের জন্য প্রযোজ্য নয় নবীজির স্ত্রীদের জন্য আরোপিত বিধানকে যারা সকল মহিলার উপর চাপিয়ে দিতে চান তারা সুরা আহজাব পড়ে দেখবেন নবী পত্নীদের নবীজির ইন্তেকালের পর অন্য কাউকে বিয়ে করাকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে অনেক মেয়েরা হয়তো আমার কথাগুলোতে ষড়যন্ত্রের গন্ধ খুঁজবেন যে আপনি কেন এইসব নিয়ে কথা বলছেন হ্যাঁ সতীদাহ প্রথাও একসময় সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হতো না মোগলরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও হিন্দুদের বোঝাতেই পারেনি যে সতীদাহ একটা সামাজিক সমস্যা রাজা রামমোহন রায় আজীবন প্রচার করলেন যে সতীদাহ হিন্দু ধর্মের কোনো শাস্ত্রে নেই অতপর ব্রিটিশ সরকার কঠোর আইন করে এ জঘন্য প্রথা বন্ধ করে যদি শাস্ত্রে নাই থাকে তবে সতীদাহ কি বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড নয় আমার চাচা মামারা সবাই ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া কিন্তু আমার খালা ফুফুরা প্রাইমারি পর্যন্ত ইচ্ছার অভাবে মোটেও না আমার আম্মা যখন মেট্রিক পাস করে তখন আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি এমন কত কত স্বপ্ন ঝরে গেছে ধর্মের ভুল ব্যাখ্যায় সর্বসাধারণ মহিলাদের পোশাক নিয়ে কোরআনের বাকি দুটি আয়াত সুরা নূরের একত্রিশ নং আয়াত এবং সুরা আহজাবের উনষাট নং আয়াত তবে এ দুটি আয়াতের সহজ সরল ব্যাখ্যাকে আমরা আমাদের এক্সিস্টিং মাইন্ডসেট অনুযায়ী তর্জমা করি এবং এর সাথে পছন্দসই হাদিস ও ফিকি মতামত জোড়া দিয়ে পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্তকেই অনুমোদন দিই এই দুটি আয়াত নিয়ে আলোচনা করার আগে মহিলাদের পোশাক সম্পর্কিত আমাদের মাইন্ডসেট নিয়ে একটু কথা বলা দরকার প্রাইমারি মাইন্ডসেট হচ্ছে পোলারাইজড মাইন্ডসেট 
অর্থাৎ আমার ধর্ম এটা ফরজ করেছে সেটার পক্ষে যুক্তি জোগাড় করতে হবে এখন এসব যুক্তিবিদদের যদি বোঝানো যায় যে ভাই ইসলামে হিজাব নেকাব ফরজ নয় তাৎক্ষণিক এরাই ইউ টার্ন নিয়ে হিজাব নেকাবের একশো নিরানব্বইটা সমস্যা খুঁজে বের করবে নারীদের পোশাক নির্ধারণে আমাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে সেক্স অর্থাৎ নারী হচ্ছে যৌন উত্তেজক তাই তার আপাদমস্তক ঢেকে রাখতে হবে পুরুষকে উত্তেজিত করার কোনো অধিকার তার নাই কিন্তু এসব আমাদের হিউম্যান এক্সামশন মহান আল্লাহ এসব মোহ মায়া থেকে পবিত্র তিনি জন্ম নেননি কাউকে জন্ম দেননি আল্লাহর দৃষ্টিতে সেক্স কোনো বিনোদনমূলক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান নয় এটা জীবন থেকে জীবনের প্রবাহ প্রাণ থেকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালানোর প্রক্রিয়া কোরআনের বিবাহ বা বিবাহ বহির্ভূত যৌনাচারের যত বিধান তার মূল উদ্দেশ্য টু কিপ দিস প্রসেস অ্যাজ পিওর অ্যাজ পসিবল আমেরিকায় যেখানে সুন্দরী মেয়েরা অতি সামান্য পোশাক পরে সেখানে যিনি নেকআপ সানগ্লাস গ্লাভস পরছেন তিনি এসব কিছু না পড়লেও কারো নিশ্চয়ই ভিন্ন প্রতিক্রিয়া হতো না ইউনিভার্সিটিতে অনেক মেয়েরাই সাধারণ পোশাক পরে এখন যে হিজাব বা নেকআপ পরছে সে হিজাব নেকআপ না পরলেও কেউ উত্তেজনায় গাছে উঠে যাবে না মুসলিম অমুসলিম একশো পার্সেন্ট মহিলা নেকআপ না পড়লে তো পুরুষের উত্তেজনা ঠেকানো যাচ্ছে না অ্যাজ কনফুসিয়ান ফিলসফার মেনসিয়াস আস্ট ইজ দের এনি ডিফারেন্স বিটুইন কিলিং এ ম্যান উইথ এ স্টিক ওর উইথ এ সোর্ড ধরেন একজন পানিতে ডুবে মরল তো উনি পুকুরে ডুবে মরল নাকি আটলান্টিকে ডুবে মরল তার কি কোনো পার্থক্য আছে এক্ষেত্রে একটা উত্তর পেয়েছি যে পর্দা করবে সে তার স্বভাব পাবে ইন দিস কেস ইটস নট সোশ্যাল অর সেক্সুয়াল ইস্যু সেক্সুয়াল বা সোশ্যাল ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করলে এর সমাধান হবে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব মেয়েদের নেকআপ বা লাইফ টাইম কোয়ারেন্টাইন বাধ্যতামূলক সো ইটস এক্সক্লুসিভলি রিলিজিয়াস ইস্যু এবারে চলুন দেখা যাক কোরআন মহিলাদের পোশাক সংক্রান্ত দুই আয়াতে কি বলেছে কোরআনে নারী পুরুষের যে পোশাকের বিধান তা সাধারণ সামাজিক সভ্যতা বা সুরক্ষা হিসাবে দেওয়া হয়েছে এর সাথে পাপ পণ্য ফরজ হারাম বেহেস্ত দোজক এসবের কোনো উল্লেখ নেই কোরআন বলেছে এটা শুনে দৌড় দিলেই হবে না কি বলেছে তাও একটু খেয়াল করতে হবে একজন মেয়ের নাম রাখছে তুকাজ জীবন কারণ কোরআনে আছে বাইদ তুকাজ জীবন মানে মৃত্যুক কোরআনে তো শয়তানের নামও আছে আবুল হাবের নামও আছে সো সুরে নূরের একত্রিশ নং আয়াত and tell the believing women to reduce some of their vision and guard their private parts imandar mohilader bolun tara jeno tader drishti songjoto rakhe ebong tader private part ke abrito rakhe ekhane bracket e mohilader chule raga theke paer pata porjonto private part hisebe bibechonay niye tader apadomastok dheke rakhte bola hoyeche kintu er thik ager ayate orthat sura nur er 30 nong ayate hubahu eki shobdo eki kotha bola hoyeche purushder somporke and tell the believing men to reduce some of their vision and guard their private parts poshaker purpose kara uttejona prashomon kora noy she purpose e nari purush ubhoyke drishti songjoto rakhte bola hoyeche e drishti charma chokkhu ebong antor drishti bot nari purush ubhoy porosporer jonno uttejok america e gay community besh boro tara onishchhoi ekjon purush dekhe bishesh asthirota onubhob kore kintu tader subidharthe to amra hijab ba nikab pore thakte parina সম্প্রতি বিতর্কের নতুন টপিক মহিলারা প্রজেক্টরে ওয়াশ শুনতে পারবে কিনা কি হাস্যকর প্রজেক্টর কেন মহিলারা সরাসরি কোনো পুরুষকে দেখতে পারবে না এটা কোন আয়াতে বলা হয়েছে মহিলারা তো সরাসরি নবীজি বা খলিফাদের কাছে প্রশ্ন করত আলোচনা শুনত বিচার চাইত ব্যবসা বাণিজ্য করত আমরা জানি উম্মুল মোমেনের হজরত খাদিজার দিয়াল্লা তালা আনহা ছিলেন তৎকালীন আরবের ওয়ান অব দ্য বিগেস্ট এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট কোম্পানির সিইও যাই হোক ইসলামে নারী পুরুষ উভয়ের পোশাকের যে গাইডলাইন তা জেনারেল অ্যাডভাইস বা সাধারণ সামাজিক সুরক্ষা হিসাবে দেওয়া হয়েছে একত্রিশ নং আয়াতে অতিরিক্ত হিসাবে মহিলাদের বুক ঢেকে রাখতে বলা হয়েছে হুইচ ইজ ভেরি রিজনেবল অ্যান্ড কনসিডারেবলি প্রাইভেট পার্ট অ্যান্ড নট এক্সপোজ দেয়ার অ্যাডর্নমেন্ট এক্সেপ্ট দ্যাট হুইচ অ্যাপিয়ার্স দেয়ার অফ অ্যান্ড টু র্যাপ দেয়ার খিমার ওভ দে চেস্টস এবং তারা যেন স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় তাছাড়া তাদের বিশেষ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তাদের খিমার বা ওড়না দিয়ে তাদের বুক ঢেকে রাখে খিমার মানে পিস অফ ক্লথ এক টুকরা কাপড় বা ওড়না এই ওড়না দিয়ে মাথা মুখ চোখ ঢেকে রাখা বহু রকমের ব্যাখ্যা দেয়া যায় কিন্তু আল্লাহ বুক ঢেকে রাখতে বলেছেন আমরা এই হাদিস ওই তাফসির বা বিভিন্ন ফতোয়ার কিতাব জোড়া দিয়ে বলছি মহিলারা চোখও ঢেকে রাখতে হবে মুখও ঢেকে রাখতে হবে এটাই যদি আল্লাহর কমান্ড হতো আল্লাহ এক কথাই বলে দিতে পারতেন যে মহিলারা পর পুরুষের সামনে আপাদমস্তক ঢেকে রাখবে এ আয়াতের নিকট আত্মীয় ছাড়া অন্য পুরুষদের নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করতে নিষেধ করা হয়েছে নট এক্সপোজ দেয়ার অ্যাডর্নমেন্ট এক্সেপ্ট টু দেয়ার হাজব্যান্ডস দেয়ার ফাদার্স দেয়ার হাজব্যান্ডস ফাদার্স সোয়ান 
কারণ নিকটাত্মীয়দের নিকট সে নিরাপদ ও সুরক্ষিত পোশাকি এ বিধান কেন দেওয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য অপর আয়াত থেকে বেশ পরিষ্কার সুরে আজাবের উনষাট নং আয়াত ইমানদার নারীদের বলুন তারা যেন তাদের জিলবাব বা আউটার গার্মেন্টস এর একাংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয় এই জিলবাব এবং খিমারের মাপ ঝোঁক বা এসব দিয়ে কি কি ঢেকে রাখতে হবে তাই নিয়ে দিন ভর বিতর্ক কিন্তু এই নির্দেশনা আল্লাহ কেন দিয়েছেন এটা উত্তম যাতে তাদের চেনা যাবে যে তারা অভিজাত এবং স্বাধীন মহিলা তাতে তারা অ্যাবিউজড বা বৈষম্যের শিকার হবে না বাই দা বাই এই আয়তে আল্লাহ নবীজিকে তার স্ত্রী কন্যা ও ইমানদারদের নারীদের বলতে বলেছেন সুতরাং নবীজি কি বলেছেন তা কোরআনে ওয়েল ডকুমেন্টেড এখন দাড়ি আল্লাহর ইচ্ছা হলে তিনি কোরআনে এমন একটি আয়াত যুক্ত করতেন যে হে নবী ইমানদার পুরুষদের বলুন তারা যেন দাড়ি বড় করে এবং গোপ ছোট করে কিন্তু অননুমোদিত কেউ নবীজি বলেছেন বলে কিছু বললেই সেটা নবীজির বাণী হিসাবে আমলযোগ্য নয় যাই হোক তৎকালীন আরবে দরিদ্র নিম্ন শ্রেণী বা কৃতদাসীরা যৎসামান্য কাপড় পড়ত তাই তাদের বিভিন্ন রকমের টিজিং বা সামাজিক বৈষম্যের শিকার হতে হতো ওড়না বা আউটার গার্মেন্টস ছিল আবিজাত্য তাই সেসব মহিলাদের আলাদাভাবে সমীহ করত এমনকি পুরুষদেরও হেড স্কার্ফ আউটার গার্মেন্টস স্যুট বা আউটফিট আবিজাত্য হিসেবেই বিবেচিত হয় সেলস ট্রেনিংয়ে আমরা প্রপার ড্রেস কোড বা বিজনেস অ্যাটায়ার প্রমোট করি ডিফেন্স অফিসারদের ইউনিফর্ম তাদের মর্যাদা বা গর্বের উপলক্ষ সুরা আরাফ ছাব্বিশ নং আয়াত ও চিলড্রেন অফ অ্যাডাম উই হ্যাভ প্রেজেন্টেড আপ অন ইউ ক্লদিং টু কনসিল ইয়োর প্রাইভেট পার্টস অ্যান্ড অ্যাজ অ্যাডর্নমেন্ট অর অর্নামেন্ট সুরা আরাফ একত্রিশ নং আয়াত ইয়া বানি আদম খুজু জি নাতাকুম হে বানি আদম তোমরা তোমাদের সুন্দর বেশভূষা গ্রহণ করো কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পোশাকের ফ্যাশন বদলে একটা নির্দিষ্ট পোশাক সব সমাজে সব সময় অভিজাত বলে বিবেচিত হয় না সুতরাং পোশাকই এই বিধান ফরজ হারা বা পাপ পূর্ণ হিসাবে নয় সামাজিক সুরক্ষা হিসাবে দেয়া হয়েছে কোরআন যেসব জিনিসকে হারাম বা ফরজ করেছে সে সম্পর্কে স্পষ্ট করেই হুররিমাত আলাইকুম তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে বা ওহাররামার রিবা সুদকে হারাম করা হয়েছে কুতিবা আলাইকুম সিয়াম তোমাদের উপর রোজাকে বিধিবদ্ধ বা ফরজ করা হয়েছে এমন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এছাড়া যেগুলো শাস্তিযোগ্য অপরাধ যেমন পাপ কাজ শয়তানের কাজ শাস্তি দুঃসংবাদ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা এমন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে অবশ্য সেসব আয়াত আমাদের চোখে পড়ে না কারণ আমরা চোখ খোলা রাখা যাবে কি না তা নিয়েই ব্যস্ত নইলে আলোচ্য আয়াতের ঠিক আগের আয়াতে অর্থাৎ সুরা আহাবের আটান্ন নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন আর যারা মোমিন নর নারীদের তাদের কৃত কোন অন্যায় ছাড়াই কষ্ট দেয় নিশ্চয়ই তারা বহন করবে অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপ বলুন এই দুই আয়াতের মধ্যে কোনটা পাপ আর কোনটা সাধারণ সামাজিক গাইডলাইন এটা বুঝতে কি আপনার আল আজহার ইউনিভার্সিটিতে পড়া লাগবে অথচ পর্দার ফতোয়া নিয়ে একজন আলেম আর একজন জনপ্রিয় ইসলামিক স্কলারকে কাফের ফতোয়া দিচ্ছেন ইহুদির দালাল খ্রিস্টানের এজেন্ট বলতে দ্বিধা করছেন না ধর্মীয় বিতর্কে নিকৃষ্ট ভাষার ব্যবহার বা নাস্তিক বিধর্মীদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিয়ে যারা দোজাহানের অশেষ নেকি হাসিল করছেন তাদের সম্পর্কে কোরআন কি বলছে অন্য আর একটি ভিডিওতে বিশদ বলবো ইসলাম কোন লিমিটেড কোম্পানি নয় যে আলাদা লেভেল বা লোগো থাকতে হবে নবীজি সহ সাহাবিদের কারোরই নাম পোশাক আশাক নবুয়ত প্রাপ্তির পর বা ইসলাম গ্রহণের পর পরিবর্তিত হয়নি মুসলিম নারী পুরুষরা সমাজে শালীন মার্জিত হিসেবে বিবেচিত এমন পোশাকই পড়তেন অমুসলিমরাও একই ধরনের পোশাকে পড়ত এখনো সৌদি আরবের জেলে গেলে দেখবেন চোর ডাকাত খুনি সবাই বড় বড় জুব্বা স্কার পরা এটাই তাদের পোশাক পোশাক দিয়ে অবশ্যই একজন মানুষের মূল্যায়ন হওয়া উচিত নয় ইসলামে একজন মানুষের মূল্যায়ন হয় তার উত্তম চরিত্র ও সৎকর্ম দিয়ে চরমপন্থ ধর্মান্ধতা নিয়ে পাকিস্তানের অ্যাওয়ার্ড উইনিং মুভি খোদা কেলিয়েতে আলোচিত এক মামলায় ধর্মীয় কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা জানতে হাইকোর্ট পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় আলেমকে আমন্ত্রণ জানায় সে মামলায় পোশাকে বাধ্যবাধকতা নিয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সেই বিজ্ঞ আলমের চরিত্রে শক্তিমান অভিনেতা নাসিরউদ্দিন শাহ آپ نے کہا جینز زدہ نوجوان یا اسلامی ہولیا 
افسوس سد افسوس ہم نے معاشرت اور مذہب کو آپس میں کیسا گڑھ مٹ کر دیا ہے لباس کا تعلق معاشرت سے ہے مذہب سے بالکل نہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا دین جو بقول ہمارے ساری کائنات اور تمام زمانوں کے لیے اتارا گیا وہ لباس کے لیے کسی ایک خاص یونیفارم پر اصرار کرے پر ہم اتنے معصوم ہیں کہ الاسکا کے برفیلے میدانوں میں یا نیوزی لینڈ کی منجمد پہاڑوں میں بھی اگر کوئی اسلام قبول کرے تو ہم اس سے کہیں گے کہ اسلام کی تعلیمات تو ہوتی رہے گی پہلے شلوار پہنو اور اسے ٹخنوں سے اوپر رکھو اور یہی رویہ ہمارا داڑھی کے سلسلے میں بھی ہے لیکن داڑھی تو مولانا آپ نے بھی اتنی لمبی رکھی ہوئی ہے الحمدللہ مگر اپنی مرضی سے رکھی ہے دین نے فرض نہیں کی مجھ پہ دین میں داڑھی ہے داڑھی میں دین نہیں سنت موقع ہے رسول اللہ کی تھی جو آج کے رسول ہیں وہی داڑھی رکھتے ہیں بالکل درست فرمایا آپ نے لیکن داڑھی عشق کا آغاز نہیں انتہا ہے بیٹے کیا وجہ ہے بیٹے کہ اتنے لمبی لمبی داڑھیوں والے تین تین چار چار حج کیے ہوئے حاجی صاحبان اسمگلنگ کرتے یا جھوٹ بولتے عام نظر آتے ہیں وجہ یہ ہے کہ مجھ جیسے نہ سمجھ عالم سارا زور داڑھی رکھنے اور شلوار پہننے پر ہی دیتے ہیں کہیں ہم غلطی سے عاشق رسول کے بجائے عاشق ابو جہل تو نہیں پیدا کر رہے ہیں کیونکہ داڑھی تو ابو جہل کے بھی تھی لباس بھی وہی تھا جو رسول اللہ سے بیتن فرماتے تھے ترتیب الٹی ہے بیٹے پہلے ظاہر نہیں پہلے باطن کو ٹھیک کرو اندر آگ لگاؤ باہر خود بخود آئے گی ورنہ یہی ہوگا کہ لوگ حرام کی کمائی جیب میں ڈالے حلال گوشت کی دکان ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے اسلام یا میوزک اور اسلام یا پتلون میں سے یا نکال دو یہ مت بھولو کہ اس ملک میں اسلام کی سب سے زیادہ خدمت دو ایسے آدمیوں نے کی ہے جن کے داڑھی بھی نہیں تھی اور جو کوٹ پتلون پہنا کرتے تھے محمد علی جنا اور علامہ اقبال آج تم بڑے فخر کے ساتھ ان دونوں کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہو আবার মেয়েদের সৌন্দর্য প্রদর্শন বা পোশাকের ব্যাপারে অতিরিক্ত সচেতনতার পরামর্শ কেন দেওয়া হয়েছে তা বুঝতে চোদ্দশো বছর আগের কোনো সময়ে যেতে হবে না এখনকার পৃথিবীতে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট রেপ নির্যাতন টিজিং এর যত আইন তাতে মূলত মেয়েদের সুরক্ষার দিককেই প্রাধান্য দেয়া হয় বা মেয়েদের নিরাপত্তার জন্যই এসব আইন প্রণয়ন করা হয় কারণ ইউরোপ আমেরিকায় ও রেপ বা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের যত অভিযোগ প্রায় নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েরাই অভিযোগকারী বা ভিকটিম আর এখনকার পৃথিবীতেও কত শতাংশ অঞ্চল নিউ ইয়র্ক বা মেলবোর্নের মতো নিরাপত্তার চাদরে আবৃত চাইলে সারা পৃথিবীতে এমন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয় তাই পোশাকের নিরাপত্তা হচ্ছে সর্বশেষ বা ন্যূনতম সামাজিক সুরক্ষা কোন দুর্গম এলাকায় বখাটেদের নজর এড়াতে একটা মেয়ে আত্মরক্ষার্থে ব্যবহার করতে পারে ঝুঁকিপূর্ণ পোশাক ছাড়া যে কোনো গ্রহণযোগ্য রুচিশীল বা অভিজাত পোশাকই ইসলামী পোশাক আমি রেফারেন্স দিয়েছি আপনারা অন্য অন্য অনুবাদ সহ বিস্তারিত চেক করে দেখবেন এই আয়াতগুলোতে ফরজ হারাম পাপ পুণ্য বেহস্ত দুজক এমন কোনো শব্দই নেই আর কোরআন যা কিছুকে হারাম বা ফরজ বলেনি সেসব কিছুকে ফরজ বা হারাম বলার কোনো সুযোগ নেই সুতরাং হেজাব নেকাপ দাড়ি টুপি থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট আপনি ফ্যাশন পার্সোনাল প্রেফারেন্স হিসাবে বা সাধারণ সামাজিক গাইডলাইন হিসাবে রাখতে পারেন পড়তে পারেন ফরজ ওয়াজিফ হিসাবে নয় দেখুন আমেরিকায় মেয়েরা যে ধরনের পোশাক পরে তাতে তো ছেলেদের উত্তেজনায় মারা যাওয়ার কথা রিলিজিয়াস মাইন্ডসেট থেকে বের হয়ে দেখলে দেখবেন সৌদি আরবে আমাদের মা বোনরা কি ভয়াবহ শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার কিন্তু আমেরিকা ইউরোপে সব অকল্পনীয় এর প্রধান কারণ আইনি সুরক্ষা আমেরিকা ইউরোপেও রেপ হচ্ছে কিন্তু সে রেপের কারণ বা তা বন্ধে করণীয় নিয়ে বিলিয়ন ডলারের গবেষণা হচ্ছে 
এসব গবেষণা নারীদের পোশাক নয় বরং ধর্ষকের মানসিক অসুস্থতাকে দায়ী করছে এবং সেটারই প্রতিকারের পরামর্শ দেয় অনেকে আবার জেনারেল বিজনেস অ্যাটায়ারকে খ্রিস্টানদের পোশাক মনে করে পোশাকের আবার ইহুদি খ্রিস্টান কি তা আমি জানি না আমাদের যারা দাড়ি রাখেন না বা যেসব মেয়েরা হিজাব নেকা পরে না এটার পিছনে নাকি খ্রিস্টানদের বিরাট চক্রান্ত আছে এসব সিম্পলি বিভাজন বা বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা খ্রিস্টানরা জন্মদিন পালন করে এই যুক্তিতে মুসলমানদের জন্মদিন পালন হারাম এভাবে বেদ বাইবেল ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে সব বাদ দিলে কম্বলের পশম বাছাইয়ের মতো ইসলাম ধর্মই আর থাকবে না খ্রিস্টানদের ক্রুশে যে যিশুর মূর্তি তাতে যিশুর দাড়ি আছে তার মানে দাড়ি যদি কোনো স্পেসিফিক ধর্মের প্রতীক হয় তবে সবার আগে তা খ্রিস্ট ধর্মের প্রতীক আমাদের দাড়িতে নিরুৎসাহিত করা বা আমাদের মেয়েদের ঘরের বাইরে আনা বেগানা পুরুষের সাথে লেখাপড়া বা চাকরিতে জড়ানোর যে চক্রান্ত খ্রিস্টানরা করছে তাকে বিবেচনায় নেওয়া যেত যদি তারা তাদের দেশের মেয়েদের কোয়ারেন্টিনে রাখত বা হিজাব নেকা পুড়িয়ে রাখত কিন্তু মেয়েরা আমেরিকায় নাইট শিফটে নির্বিঘ্নে কাজ করে যা খুশি তাই পড়ছে যেখানে খুশি সেখানেই যাচ্ছে ও ফাদাররাও রীতি হিসাবে দাড়ি রাখেন না কারণ তারা বাইবেল খুলে দেখেছে দাড়ি টুপি হিজাব নিকাবের সাথে ধর্মের সম্পর্ক নাই আমরা আমাদের কোরআন খুলে দেখলেও তাই দেখব কিন্তু পিছনে তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের বিশাল ব্যানার দিয়ে কোরআনের সাথে দূর দরার সম্পর্কহীন সুপার হিট কিচ্ছাই আমরা শুনি আল্লাহ যা সহজ করেছেন তাকে কঠিন করে ধর্ম ভীতি ছড়াচ্ছি আল্লাহ ইনটেন্ট ফর ইউ ইজ অ্যান্ড ডাজ নট ইনটেন্ট ফর ইউ হার্ডশেপ আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান তোমাদের জন্য কঠিন বা কষ্টকর কিছু চান না সুতরাং সহজ করে ভাবুন বাড়াবাড়ির অভ্যাস ত্যাগ করুন ধন্যবাদ